Больше 20 лет знакомы наши герои. Про таких говорят на одной волне. А как иначе, если карьеру строили в силовых структурах? Заместитель главы Абакана Владимир Крафт сначала работал в школе. Как игрок сборной команды по волейболу, он увлекал учеников занятием спортом под девизом «быстрее, выше, сильнее». А потом его пригласили работать в милицию. И, к слову, со временем многие ученики стали его коллегами по службе. Наверное, судьба предписано так сложилось, что на самом деле закончил педагогический вуз, он год проработал в школе, а потом так судьба развернулась, что меня настойчиво приглашали в милицию, в конечном итоге я принял для себя решение и уже по происшествии многих лет понимаю, что это было правильное решение. Андрей Клюев – начальник управления по делам ГО и ЧС Абакана, потомственный военный. Служил в ракетных и десантных войсках. Он увлекается краеведением, а еще составил историю своей семьи и рода. Оказалось, что его родственники – донские казаки. Когда-то я погрузился в исследование своих корней. Ушел я примерно конец 18 века. То есть, в первую очередь, донское казачество. Поэтому всех я их нашел. Кого смог, практически все мои предки, это все военнослужащие. Невысоких чинов, это обычные казаки, максимум урядники, билетные солдаты. Поэтому это все, вся история, которую я, мне удалось поднять, это история их, в том числе, службы и гибели. Работать с людьми единомышленниками всегда проще, говорит Владимир Александрович Крафт. Ведомство Андрея Клюева у него в подчинении. Со слов «здравия желаю» начинается каждое утро и выполнение поставленных задач. Например, здесь, в единой дежурно-диспетчерской службе столицы, работа не прекращается ни на минуту. В режиме реального времени отслеживается уровень реки Абакан. Дежурные в курсе всей ситуации, которая происходит в городе. Например, знают, где и когда проходят коммунальные работы и почему отключили свет. В телефонном режиме диспетчеры принимают звонки от граждан круглосуточно. Работа, вот то, чем мы занимаемся по направлению деятельности, это всегда комплексная работа. Это, вы знаете, как единая такая команда города Абакана. Наша главная задача – недопущение гибели и травмирования людей, минимизация возможных материальных каких-то потерь. Для этого мы реализуем совместно со структурами, в том числе, кстати, республиканскими, в том числе с территориальными органами, федеральных органов исполнительной власти, мероприятия, которые ну, позволяют нам, во-первых, помочь подготовить людей к защите и к самой защите населения от опасностей, которые возникают вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера. У нас для этого есть необходимые, подготовленные силы и средства реагирования, органы управления, комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ее возглавляет глава города Алексей Викторович Лемин. Те решения, которые мы принимаем, мы контролируем выполнение этих мероприятий, достижение цели. То есть такая вот многоплановая, но при этом очень многотрудная, иногда не до конца прогнозируемая ситуация. Здесь на самом верхнем этаже администрации города работают непосредственно специалисты управления по делам ГО и ЧС. Одна из самых главных задач ведомства – обучение граждан, профилактика пожарной безопасности, безопасности на воде. Специалисты разрабатывают планы по рейдовым мероприятиям, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Часто их работа остается за кадром, но важность ее для города и жителей столицы очевидна. Сложность той работы, которую мы делаем – это... Обучение населения в том, в первую очередь, тем основным принципам, основным задачам, которые нам необходимо вот, вот, донести их до э, организации, до объектов, до рядовых граждан. Это очень непросто, это очень нелегкое дело, но тем не менее его приходится делать в ежедневном напряженном режиме. Работа 24 на 7, умение быстро принимать решения, а еще грамотное управление, распределение собственного времени. Безусловно, кроме профессиональных обязанностей, у наших героев есть другая жизнь. Семья, увлечение, а еще любимый город, часть жизни и сердца, которым работает настоящая команда. Вот любой вид деятельности, он всегда состоит из многих этапов. Раз реализация многих этапов, значит привлекается большое количество людей. Это значит, что ты должен узнать, что вот в этом звене нет слабых мест. Любая э, цепочка, да, она слаба в самом слабом звене. И поэтому понимание и необходимость работы в команде предполагает, что люди надежные, 
подготовлены к выполнению своих обязанностей. Ты им веришь, ты на них надеешься. И вот годы, проведенные в работе, вот уже четвертый год в Абакане, я верю, что это действительно так. Понимание друг друга, это понимание сильных и слабых сторон, потому что не бывает идеальных исполнителей. И когда работает команда, то, во-первых, каждый знает свой маневр, но этого мало. Каждый может увидеть и подсказать, именно при работе в команде, на ситуацию, которую необходимо ну, особо проконтролировать. И каждый может в определенной степени подменить в случае выхода из строя любого из сотрудников. Вот это, я считаю, команда. Дарья Казак, Андрей Аралов. Новости.